que es el muro de Dios. Es más, quiero decirte algo. Jamás se verá tu madurez y tu humildad, sino en la manera en que aceptas y reaccionas ante la crítica. Bendito Dios. Allí es donde se le pela el cobre al líder. El líder pela el cobre apenas empieza la oposición. Porque si no hay oposición, ¿ah? Un hermano dijo, hermana, yo a la buena soy buena. Ah, pues quién no. Yo cuando a mí me hablan con muerte y con todo, yo atiendo. Pero a mí que me vengan a hablar, no, yo no. Es que allí es donde se ve. Allí es donde se ve. La madurez de un líder está en la capacidad para reaccionar ante la crítica. Ahí se mostrará su humildad. O sea, es la prueba de fuego. Nehemías la enfrentó. ¿Sabe cómo enfrentó la crítica Nehemías? Orando. Nehemías no se enfrentó. ¿Ah? Nehemías no se enfrentó. Desarrollar la capacidad de. Tienes que determinar la fuente. Oye bien, cuando tú escuches crítica, determina la fuente. No te vayas al... Todo, no, no, no. Determina la fuente. Debes de tener don de discernimiento. El líder debe tener la certeza que la obra es de Dios. ¿Ah? Él, todo se lo pusieron, todo, todo. Esto, lo otro, la gente se le viene encima. Pero cuando un líder tiene la certeza de quién es la obra, no responde a la crítica. Porque ellos no están criticando tu obra, sino la de Dios. Pues te deja que Dios responda. Claro, si no es. Si el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y están pelando de Olga. Pero Olga ya murió, entonces de ¿Y quién vive en Olga? Cristo. Entonces, ¿de quién está pelando? Cristo. Bueno, que responda él. Porque voy a responder yo. Es que ahí donde está el secreto. Olga ya murió. Está viviendo Cristo y, y el que responde es porque está vivo. Porque hay que responder un muerto, hay poder, no hay poder. Yo escucho los comentarios 
y escuchó que se iban a meter de noche, entonces oró, pero cogió a la gente y la puso en guardia. ¡Ah! Vamos a orar, pero vamos a ponernos en guardia. Aquí trabajan con armas, con una mano tiene la lanza, el machete, el cuchillo, qué sé yo. Y con la otra trabajan. Vamos a defendernos del enemigo, pero vamos a continuar en la obra. El líder dice, no hermana, vamos a orar, vamos a defender, pero continuamos en la obra. El líder le hace frente al desánimo y anima a su gente. La gente dijo, no, no sigamos, nos van a matar, pero no, el líder. Vamos. El líder fomenta la comunión. El líder de a la comunión reunirse es un buen comienzo mantenerse juntos es progresar pensar juntos es tener unidad y trabajar juntos es triunfar los gansos pueden volar un 72% más lejos cuando van en formación que cuando van solo quieren volar más vayan en equipo El líder sabe manejar el rumor, sabe manejar la oposición, los comentarios. El líder debe ser agradecido y tener la capacidad de festejar con su equipo los logros. ¿Ah? Las murallas se terminó el día 24 del mes de el 1, o sea, en 52 días. Fue algo sorprendente. 52 días para terminar semejante obra. Pero era que tenía a la cabeza un líder con un liderazgo inspirador. Tenía un líder que sabía dónde estaba el secreto y era el Dios. Todo lo enfrentó con la oración. Pero también actuaba. Cuando ya se acabó todo, le mía digo, ya pueden irse, coman bien, hizo una fiesta, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Ay, no, qué despilfarro. ¿Cómo vamos nosotros a eso? No, hay que celebrar. ¿Usted cree que no había escasez en el muro, pero sacaron de donde es todo para celebrar? Amén. Ay, hermanita, pero esta plata... No, tampoco te lo vas a acabar todo, pero hay que sacar para celebrar. Amén. Hemos luchado, Amén. hemos enfrentado, la hemos sudado. ¡Celebremos! Ah, hay que celebrar, esta parte sí le gustó a todas. No busca ser recompensado aquí. Cuando le envías, terminó todo. ¿Sabe qué digo cuando terminó todo? Recuerda esto, Dios mío, y favorece. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Sus dones hacen que usted sea valioso. Aunque no necesariamente famoso. Los dones hacen que usted sea valioso, aunque no necesariamente famoso. Es valioso por lo que Dios le ha dado. 